진짜 제가 처음 데뷔했을 때는 뭐랄까요 제가 자만했다고 그럴까요 오만했다 그럴까요 근데 그때는 자신감이었어요 정말 제가 누구고 또 제가 뭘할수 있고 정말 TV 보면은 저는 나가면 더 잘할 수 있는데 이런 막연한 자신감 때문에 제가 이렇게 데뷔를 하게 됐었는데요 데뷔를 하면서 느낀 거는 그렇게 쉬운 것만 아니구나 그리고 좀 많이 힘들구나 그래서 저는 데뷔를 하면서 많이 뭘, 뭔가를 많이 배운 것 같고요 제가 데뷔했을 땐 진짜 단순하게 제가 누군지 밝히고 싶어서 막 열정 하나만 갖고 그렇게 데뷔를 했던 것 같아요 진짜 자기 일에 열중히 하면서 이렇게 땀 흘리는 모습이 아마 그냥 멋있게 그렇게 비춰졌던 것 같아요 네. 에 아빠가 돼 있지 않을까 그런 것 같아요 버려야 했던 너지만 견딜 수 없는 건 내가 널 잊어야 하는 거야 수많은 아침을 느껴야만 하는 이 아들 슬픔 속에 이 곁을 지킬 수 제발 날좀 깨워줘 너를 느낄 수 있게 어머니 시간에 차라리 꿈이길 바래 널 잊은 게 아냐 나 힘이 들때내 지켜줄 때 깨끗하고 영혼이 깨끗하고 착한 여자 좋아합니다. 
머릿결도 좋고 눈 묶으면 좋겠지만 아무튼 아 착한 여자 아 네. 모든 거를 다 버리고 여자의 손을 잡고 아, 아무도 없는 바다 한가운데를 보트를 타고 갈것 같아요 거기서 이제 얘기도 하고 아주 오랜 시간을 아무도 없는 바다에서 단둘이 보낼 것 같아요 네 운동이라든지 아니면은 그냥 편히 할수 있는 오락이라든지 그리고 책도 읽는가 하면 하여튼 그냥 편하게 편하게 그냥 시간을 보내요 제가 빨간 티셔츠를 입고 있으면 술을 마시면 얼굴이 빨간 티셔츠하고 똑같아져요 술을 조금만 더 마시면 자요 아무도 없는 곳에 저 혼자 가서 한 3일간 쉬고 싶어요 소녀와 가장이었어요 동생이 한명 있고 그리고 엄마 아빠가 없었던 그런 팬이었는데요 음, 제 나나나란 곡을 들으면서 이렇게 꿈과 희망을 갖는다고 저한테 사연을 적어 보낸 적이 있었어요. 그래서 그 친구가 가장 아, 기억에 남고 또 가장 많이 생각나는 팬 중에 한 명입니다. <웃음>